হ্যালো দর্শক বিন্দু আমি সফি রহমান আপনাদের সকলকে স্যাপটেক ইউটিউব চ্যানেল স্বাগত জানাই আজকে আমরা যে ভিডিওটি দেখবো সেটি হলো আইওএস এম এস এর একটি নতুন অপশন যোগ হতে চলেছে সেই অপশন সম্বন্ধে আমরা জানবো আইওএস এম এস যে ওয়েবসাইট আছে সেই ওয়েবসাইটে একটি নতুন অপশন যোগ হতে চলেছে সেটি হলো অনলাইন স্কুল স্টাফ প্যাটার্ন আইওএস এম এস এ কিছু দিনের মধ্যে অনলাইন স্কুল স্টাফ প্যাটার্নটি যোগ হবে এই মডিউলটিতে আমাদের কি কি করতে হবে তা জানার জন্য আজকের এই ভিডিও তা চলুন দেখি নি এই মডিউলটিতে আমাদের কি কি করতে হবে যখন এই নতুন মডিউলটি অ্যাড হবে আইওএস এম এসে তার আগে আপনাদের একটি কথা মনে করিয়ে দিই এখন যদি আপনারা এই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে এই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং এরপর যে ঘন্টা ধনী আসবে সেই ঘন্টাতে ক্লিক করুন যাতে এই চ্যানেলে আপলোড করা নতুন ভিডিও নোটিফিকেশনগুলো আপনার কাছে পৌঁছতে পারে তাই চলুন দেখি নিয়ে যাই এই কাজটি আমরা কিভাবে করব যখন এই নতুন অপশনটি আইএস এম এসে দেওয়া হবে অনলাইনে স্টাফ প্যাটার্নকে আপলোড করার আগে সমস্ত তথ্যকে এক জায়গায় করে নিন সেই জন্য দুটি ফর্মেট এখানে দেওয়া আছে আমি এই দুটি ফর্মেটকে স্কুলে ব্যবহারযোগ্য করে এই ভিডিওর লিঙ্কে দিয়ে দেব সেই লিঙ্ক থেকে আপনার সেই পিডিএফটিকে ডাউনলোড করে প্রিন্ট আউট করে তথ্যগুলো সংগ্রহ করে লিখে রাখার জন্য ব্যবহার করতে পারেন তাই চল এখানে দুটি টেবিল আমরা ব্যবহার করব টেবিল ওয়ান এবং টেবিল টু সবথেকে প্রথমে থাকবে স্যাংশন মেমোরিয়াল অর্থাৎ যেসব পোস্টগুলো আমাদের স্কুলে স্যাংশন হয়েছে সেই স্যাংশন মেমোগুলো এখানে পরপর দেওয়া থাকবে এবং সেই সঙ্গে দেওয়া থাকবে সেই স্যাংশন মেমোতে কি প্রকারের পোস্ট স্যাংশন হয়েছে তার তথ্য এইচ এম নর্মাল সেকশন বা এইচ এস সেকশনে কটি পোস্ট স্যাংশন হয়েছে তার সংখ্যা এখানে আমরা দিব একইভাবে নন টিচিংয়ের ক্ষেত্রেও তাই কটি পোস্ট স্যাংশন হয়েছে সেই মেমোতে সেই সংখ্যাটি আমরা দেব উনিশশো আগে কিছু পোস্ট স্যাংশন মেমো আছে যেখানে অনেকগুলি করে পোস্ট একসঙ্গে স্যাংশন করা হয়েছে কিন্তু সেখানে উল্লেখ নেই যে পোস্টগুলো স্যাংশন করা হচ্ছে সেগুলো কি প্রকারের পোস্ট সেক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে একটি পোস্ট এইচ এম এর জন্য এবং বাকি পোস্টগুলো সবই নর্মাল সেকশনে মূলক সেরকমই একটি মেমো উদাহরণ হিসেবে দেখাচ্ছি মেমো টু তার একটি ডেট থাকবে ডেট দেওয়া হলো এবং মূলক সেক্ষেত্রে বারোটি পোস্ট একসঙ্গে স্যাংশন করা হয়েছে তাহলে এইচ এম এর জন্য একটি পোস্ট এবং বাকি এগারোটি পোস্ট হবে নর্মাল সেকশনে টোটাল হয়ে যাবে বারোটি পোস্ট একইভাবে যত পোস্ট আছে প্রত্যেকের পোস্ট স্যাংশন মেমো এবং তার ডেটগুলো এখানে দিন এবং সেই স্যাংশন মেমোতে কোন পোস্ট কটি করে স্যাংশন হয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে একইভাবে নতুন আরেকটি এইচ এস পোস্ট স্যাংশন হয়েছে তার মেমো নম্বরটি এখানে দিন ডেট এখানে দিন এবং তারপরে শেষে এখানে টোটাল কোন মোট এইচ এম এর সংখ্যা একটি নর্মাল পোস্টের সংখ্যা বারোটি এইচ এস সেকশনের পোস্টের সংখ্যা একটি যদি ক্লার্ক অ্যাপয়েন্টেড হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে ক্লার্কের জন্য একটি গ্রুপ ডি একটি তাহলে টোটাল ক্লার্ক হলো একটি গ্রুপ ডি হলো একটি সে সঙ্গে যত পোস্ট সেংশনিং মেমো আছে পোস্ট সেংশনিং মেমোগুলো আলাদা আলাদা করে স্ক্যান করে রেখে দিন অনলাইনে যখন এই তথ্যগুলো দেবেন তখন এই সমস্ত পিডিএফগুলোকে আপলোড করতে হবে যে সমস্ত পিডিএফগুলো আপনার স্ক্যান করবে সেগুলোর সাইজ অবশ্যই দু এমবি কম হতে হবে এরপর আছে দ্বিতীয় টেবিল দ্বিতীয় টেবিল এখানে আছে এমপ্লয়ের ডিটেল সবচেয়ে প্রথম থাকবে এমপ্লয়ের নাম এখানে নেম দিতে হবে এরপর থাকবে ডেজিগনেশন তার ডেজিগনেশন কি গুগল এটি এবার তার সেকশন দিতে হবে অর্থাৎ তিনি আপার প্রাইমারি সেকেন্ডারি না এইচএস এর যদি আপার প্রাইমারি হয় ইউপি লিখে দিলাম এখানে গ্রুপ অর্থাৎ কোন গ্রুপে ল্যাঙ্গুয়েজ গ্রুপ সায়েন্স গ্রুপ ম্যাথ গ্রুপ না সোশ্যাল সায়েন্স গ্রুপ না ওয়ার্ক এডুকেশন ফিজিক্যাল এডুকেশন গ্রুপ সেই গ্রুপটিকে মেনশন করতে হবে তবে এইচ এম অথবা নন টিচিং এর ক্ষেত্রে কোনো প্রকারে গ্রুপ বা সাবজেক্ট হবে না এরপর যদি গ্রুপ হয় গ্রুপ ল্যাঙ্গুয়েজ গ্রুপ এল এনজি লিখে দাম সাবজেক্ট তার সাবজেক্ট যেটি সেটি লিখে দাম মনে করেন ইংরেজি তার ইংলিশ এবার হচ্ছে স্যাংশন মেমো অর্থাৎ এই ব্যক্তি যে পোস্টে কাজ করছেন সেই পোস্টে পোস্ট স্যাংশন মেমো নম্বর এখানে দিতে হবে এখানে তার ডেটটি দিতে হবে এরপরে দিতে হবে অ্যাপয়েন্টেড স্ল্যাপ ভ্যাকেন্ট ভাইস অর্থাৎ যে ভ্যাকেন্সিটি হয়েছে সেই ভ্যাকেন্সিটি কার এগেনস্টে হয়েছে ইনপ্লেস অফ যদি মনে করুন এখানে যে ব্যক্তি ছিলেন সেই ব্যক্তির আগে যে পোস্টে কাজ করছে তার নাম এখানে দিতে হবে তাহলে প্রিভিয়াস এমপ্লয়ি দিয়েছেন তার নাম এখানে দিয়ে দেবো ডিউ টু কী কারণে এই পোস্টটি খালি হয়েছে রিটায়ার করেছে না রিজাইন করেছে বা অন্য কোনো কারণ থাকলে এখানে কারণটা দিতে হবে এরপর দিতে হবে উইথ ডিফেক্ট কবে থেকে এই পোস্টটি খালি হয়েছে সেই ডেটটি এখানে দিতে হবে এরপর দিতে হবে অ্যাপ্রুভাল নাম্বার এমপ্লয়ি এখানে যে এমপ্লয়ি আছে তার অ্যাপ্রুভাল নাম্বার এবং তারপরে দিতে হবে অ্যাপ্রুভাল ডেট অ্যাপ্রুভাল ডেট এখানে দিয়ে দিতে হবে এইভাবে
তাহলে ভ্যাকেন্সি ডিটেলগুলো আপনারা এখানে পূরণ করে নিন সেই সঙ্গে যে সব এমপ্লয় আছে এমপ্লয়দের সমস্ত ডকুমেন্ট যেমন অ্যাপ্রুভাল ওসেন সিমি মেমো যদি পিপি হয়ে থাকে সে পিপি সমস্ত তথ্য স্ক্যান করে রেখে দিন যাতে যখন আমরা অনলাইনে কাজগুলো করব তখন সহজেই ওই ফাইলগুলোকে আমরা আপলোড করে দিতে পারি এবং কাজকে ত্বরান্বিত করতে পারি তাহলে এবার আমরা একটা ডেমো দেখে নিই যাতে কিভাবে আমরা এই কাজটি করব অনলাইনে অনলাইনে অর্থাৎ ওয়েবসাইটের সাইটে কাজ করতে গেলে সব থেকে প্রথম আমাদের যে কাজটি করতে হবে আমাদের স্কুল প্রোফাইলকে আপডেট করতে হবে প্রধানত যে জিনিসগুলো আপডেট করতে হবে সেই জিনিসগুলো হচ্ছে স্কুলের মিডিয়াম এবং একাডেমিক সেকশন যে স্কুলের প্রোফাইল হবে সেই স্কুলে কি কি মিডিয়াম আছে সেই মিডিয়ামগুলো এখানে সিলেক্ট করতে হবে বাংলা থাকলে বাংলা ইংরাজি থাকলে ইংরাজি হিন্দি থাকলে হিন্দি বা যে সবগুলোই থাকে তাহলে আমরা সেই সব মিডিয়ামগুলো আমরা সিলেক্ট করব দু নম্বর হচ্ছে একাডেমিক সেকশন একাডেমিক সেকশন কি কি আছে সেই স্কুলে প্রাইমারি ক্ষেত্রে প্রাইমারি যদি জুনিয়র স্কুল হয় সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র আপার প্রাইমারি যদি সেকেন্ডারি স্কুল হয় অর্থাৎ মাধ্যমিক পর্যন্ত হয় সেক্ষেত্রে আপার প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি সেকশন হবে আর যদি এইচএস স্কুল হয় তাহলে আপার প্রাইমারি সেকেন্ডারি এবং এইচএস সেকশন এই তিনটিতে আমরা টিক করব বা সিলেক্ট করব এবং পরে আমাদের প্রোফাইলটিকে আপডেটে ক্লিক করে আপডেট করব এবার দ্বিতীয় ধাপ দ্বিতীয় ধাপের জন্য সব থেকে প্রথমে আমরা ওয়েবসাইটের সাইটে মাস্টার ডিগ্রি ম্যানেজমেন্টে যাব মাস্টার ডিগ্রি ম্যানেজমেন্ট থেকে যাব আমরা স্কুল স্টাফ প্যাটার্ন যে নতুন অপশানটি দেওয়া হবে সেইখানে তাহলে আমরা স্কুল স্টাফ প্যাটার্নে ক্লিক করব স্কুল স্টাফ প্যাটার্নে ক্লিক করলে এরকম একটি ফর্ম ওপেন হবে এই ফর্মে আমরা সমস্ত তথ্যগুলো দিব অর্থাৎ কতজন এইচএম আছেন কতজন নর্মাল সেকশনের টিচার আছেন কতগুলো প্রাইমারি সেকশনের টিচার আছেন কতগুলো আপার প্রাইমারি সেকশনের টিচার আছেন কতগুলো সেকেন্ডারি সেকশনের টিচার আছেন কতগুলো এইচএস সেকশনের টিচার আছেন নন টিচিং স্টাফদের ক্ষেত্রে লাইব্রেরিয়ান ক্লাস এবং গ্রুপ ডি সংখ্যা দিব এবং সমস্ত তথ্য দিয়ে দেওয়ার পর নিচে যে কন্টিনিউ বাটন আছে এই কন্টিনিউ বাটনে আমরা ক্লিক করব কিন্তু কন্টিনিউ বাটনে ক্লিক করার আগে একটি কথা অবশ্যই মাথায় রাখবেন যে এখানে যে তথ্যগুলো আমরা দিয়ে কন্টিনিউ বাটনে ক্লিক করছি এই তথ্যগুলো আমরা কিন্তু আর এডিট করতে পারব না কন্টিনিউ বাটনে ক্লিক করে দেওয়ার পরে সুতরাং আপনার এখানে যে তথ্যগুলো দেবেন সেই তথ্যগুলো যাতে অবশ্যই সঠিক হয় এই সমস্ত তথ্যগুলো আপনার টেবিল ওয়ানে টোটাল যে সংখ্যা আমরা করেছিলাম সেই টোটাল সংখ্যা থেকে আপনার পেয়ে যাবেন এখানে আমরা যে তথ্যগুলো দিলাম এই তথ্য এবং ওয়েসএম এর সাইটে ইমপ্লয়িদের যেসব তথ্যগুলো আছে সেই সব তথ্য মিলে একটি স্টাফ ম্যাট্রিক্স তৈরি হবে সেই স্টাফ ম্যাট্রিক্সটি দেখতে এরকম হবে তারপরের পেজে এখানে চলে আসবে সেখানে আমরা এখানে যে তথ্য রয়েছে তার তথ্যর ভিত্তিতে এই ম্যাট্রিক্সটি তৈরি হবে অর্থাৎ এখানে কতজন এইচএম আছে প্রাইমারি সেকশনে কতজন আপার প্রাইমারি সেকশনে কতজন সেকেন্ডারি সেকশনে কতজন এইচএস সেকশনে কতজন এবং কতজন নন টিচিং স্টাফ আছে তার তথ্যগুলো এখানে দেওয়া থাকবে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আপার প্রাইমারি সেকশনে এখানে মোট সংখ্যা দেখতে পাচ্ছি দশ আমরা এখানে যদি আমরা উপরে যাই আমরা দেখতে পাবো এখানে আমরা দশ সংখ্যাটি দিয়েছি সেই জন্য এখানে সেইভাবে ম্যাট্রিক্সটি তৈরি হয়েছে এখানকার তথ্য এবং ওয়েসএম এর সাইটে অলরেডি যে তথ্যগুলো আছে সেই তথ্যের উপর ভিত্তি করে একইভাবে সেকেন্ডারি সেকশনে আমরা এখানে আটজন দিয়েছি সেই তথ্যের ভিত্তিতে এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ সায়েন্স ম্যাথ এবং সোশ্যাল সায়েন্সের ভাগগুলো হয়ে আছে একইভাবে এইচএস সেকশন লাইব্রেরিয়ান ক্লাস গ্রুপ ডি এসব তথ্যগুলো নিয়েছে এই পরের পেজটি যখন আসবে সেখানে আমাদের কিছু তথ্য দিতে হবে শিক্ষকদের সুমাত্র এখানে টিচিং স্টাফ যা থাকবে তাদেরই তথ্য আমাদের দিতে হবে অর্থাৎ একাডেমিক সেকশন একাডেমিক গ্রুপ এবং সাবজেক্টর এবং মিডিয়াম এই তথ্যগুলো আমাদের এখানে দিতে হবে এইচএম এবং নন টিচিং এর ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে শেষে যে সাবমিট বাটন আছে সে সাবমিট বাটনটা ডিঅ্যাক্টিভেট থাকবে অর্থাৎ তাদের জন্য কোনো প্রকারে আপডেট করতে হবে না এছাড়া যারা এইচএস সেকশনের টিচার হবে তাদের কোনো প্রকারে একাডেমিক গ্রুপ হবে না সুমন্ত সাবজেক্ট পর কোন সাবজেক্ট পর সেই সাবজেক্টটি আমাদের সিলেক্ট করতে হবে এবং মিডিয়াম এবং তারপরে সেটিকে আপডেট করতে হবে যেমন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছেন প্রথম যে শিক্ষক আছে তার ক্ষেত্রে আমরা একাডেমিক সেকশন আপার প্রাইমারি করেছি এখানে আপনার তিনটি অপশান পাবেন আপার প্রাইমারি সেকেন্ডারি এবং এইচএস এই তিনটি সেকশন পাবেন এই তিনটি সেকশন থেকে একটি সেকশন সিলেক্ট করে নেবেন যেটি তার অ্যাপ্রুভাল লেখা আছে সেই হিসাবে এখানে আমরা এখানে দিয়ে দেবো আপার প্রাইমারি বা সেকেন্ডারি কিংবা এইচএস এরপরে একাডেমিক গ্রুপ একাডেমিক গ্রুপ হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ সায়েন্স অ্যান্ড ম্যাথ সোশ্যাল সায়েন্স আর হচ্ছে ওয়ার্ক এডুকেশান এবং ফিজিক্যাল এডুকেশান এবার আরেকটি কথা বলে দিই যে ওয়ার্ক এডুকেশান এবং ফিজিক্যাল এডুকেশান আমরা সিলেক্ট করতে পারবো শুধুমাত্র যার আপার প্রাইমারি সেকশন আছে তাদের জন্য অন্য কারোর
যদি ল্যাঙ্গুয়েজ গ্রুপ হয় ল্যাঙ্গুয়েজ গ্রুপের ক্ষেত্রে আমরা এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট করব এবং সেটি কোন ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ না থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ সেই ল্যাঙ্গুয়েজটি আমাদের সিলেক্ট করতে হবে এরপর হচ্ছে মিডিয়াম যে মিডিয়ামটি আমরা সিলেক্ট করব এখানে মিডিয়ামের লিস্টটি দিবে স্কুল প্রোফাইল যে যে মিডিয়াম সিলেক্ট করব সেই অনুসারে এখানে আমাদের মিডিয়ামগুলো দিবে এই সমস্ত তথ্য দিয়ে দেওয়া হয়ে গেলে আমরা শেষে যে সাবমিট বাটন আছে সাবমিট বাটনে ক্লিক করে এই তথ্যকে আপডেট করব এবারে প্রত্যেকটি টিচিং স্টাফের তথ্যকে আপডেট করতে হবে এবং শেষে যে সাবমিট বাটন আছে সে সাবমিট বাটনে ক্লিক করতে এবং সমস্ত তথ্য দিয়ে দেওয়ার পর এবং সমস্ত তথ্যকে সাবমিট করে দেওয়ার পরে নিচে একটি কন্টিনিউ বাটন আসবে এই কন্টিনিউ বাটনে ক্লিক করতে হবে কন্টিনিউ বাটনে ক্লিক করার পরে আবার একটি পেজ ওপেন হবে সেখানে সব এমপ্লয়ের ডিটেল এবং ভ্যাকেন্সি ডিটেলসগুলো দেওয়া থাকবে যেগুলো আমরা আগে দিয়েছি তার উপর ভিত্তি করে এই সমস্ত তথ্যগুলো আমাদের দেখাবে এটি অনেকটি চওড়া তাই এখানে দুটি ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে পার্ট এ অর্থাৎ বাঁ দিকের ভাগ এবং পার্ট বি হচ্ছে ডান দিকের ভাগ এখানে যে আপনার স্লাইডার দেন সে স্লাইডারটা ডান দিকে করলে পরে আমরা এই অংশটি দেখতে পাবো এই অংশতে কতগুলো ডিটেল আমাদেরকে ফিল আপ করতে হবে সেটা হচ্ছে স্যাংশন ডিটেল এবং ভ্যাকেন্সি ভাইস অ্যাপ্রুভাল মেমো এবং তারপরে তার এগেনস্টে আমরা কী কী অ্যাকশন দেবো সেটা এখানে দেওয়া থাকবে সব থেকে প্রথমে যেটা হচ্ছে স্যাংশন ডিটেল এখানে যে পোস্টটিতে তিনি কাজ করছেন সেই পোস্টটি কবে স্যাংশন হয়েছে সেই তথ্য এখানে দিতে হবে এরপর সেই মেমো ডেটটি এখানে দিতে হবে ইন প্লেস অফ অর্থাৎ তিনি যার জায়গাতে এখন কাজ করছেন অর্থাৎ প্রিভিয়াস যে এমপ্লয়ি ছিলেন তার নাম এখানে দিতে হবে এরপর যে পিপি হয়েছিল সেই পিপির ডিটেলগুলো এখানে দিতে হবে অর্থাৎ যে মেমোতে এই ভ্যাকেন্সিটি ক্রিয়েট হয়েছিল সেই মেমো নম্বর এবং ডেট এখানে দিতে হবে তারপরে স্ট্যাটাস দিতে হবে এই পোস্টের স্ট্যাটাস কি সেই অনুসারে এখান থেকে স্ট্যাটাস সিলেক্ট করে স্ট্যাটাস দিতে হবে এবং কবে থেকে এই ভ্যাকেন্সিটি ক্রিয়েট হয়েছিল তার ডেটটি এখানে দিতে হবে যখন ডেট সিলেক্ট করবেন তখন এখানে ক্লিক করলে একটি ক্যালেন্ডার ওপেন হবে সেই ক্যালেন্ডার থেকে আপনারা ডেট সিলেক্ট করে এখানে যে ফিল্ডটি আছে সেই ফিল্ডটি পূরণ করবেন তারপরে আপনার এখানে তিনটি পরপর বাটন পাবেন এখানে প্রথম বাটন আছে রিসেট রিসেট করলে এখানে যেসব তথ্যগুলো আপনারা দিয়েছেন সেই তথ্যগুলো সব ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যাবে দ্বিতীয় অপশানটি হচ্ছে সেভ অ্যাস ড্রাফট সেভ এস ড্রাফটে ক্লিক করলে এখানে যে তথ্যগুলো থাকবে সেগুলো টেম্পোরারিভাবে সেভ হয়ে থাকবে যতক্ষণ না আপনি ফাইনালাইজ করছেন তার আগে পর্যন্ত এখানে সেভ এস ড্রাফট করে দেওয়ার পরে আপনার যদি মনে হয় কোনো তথ্য এখানে ভুল দেওয়া হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে আপনার সেই তথ্যগুলোকে এখানে পরিবর্তন করে দিবেন এবং তারপরে সেভ এস ড্রাফট করবেন তথ্যগুলো সেভ হয়ে থাকবে পরবর্তী সময়ে যখন আপনি আপার ওপেন করবেন সেক্ষেত্রে এই তথ্যগুলো আপনি দেখতে পাবেন এরপরে আছে ফাইনালাইজ বাটন এই ফাইনালাইজ বাটনে ক্লিক করলে এই সমস্ত তথ্য ফাইনালাইজ হয়ে যাবে একবার ফাইনালাইজ বাটনে ক্লিক করে ফাইনালাইজ হয়ে গেলে আর কিন্তু এইচ ওয়াই এন থেকে আর সেই এমপ্লয়ের কোনো তথ্যকে আমরা পরিবর্তন করতে পারবো না বা এডিট করতে পারবো না সেই জন্য প্রথমে সব তথ্যকে দিয়ে দিন সেভ ডাট করে নিন এবং সেই তথ্যগুলোকে ক্রস চেক করে নিন ক্রস চেক করার পরে প্রত্যেককে ফাইনালাইজ করুন সমস্ত তথ্য ফাইনালাইজ হয়ে যাওয়ার পরে নিচে আপনার একটি কন্টিনিউ বাটন পাবেন এই কন্টিনিউ বাটনে ক্লিক করলে সমস্ত যে তথ্য আমরা এতক্ষণ দিয়েছি সমস্ত তথ্য ফাইনালাইজ হয়ে যাবে এবং তারপরে একটি ফর্ম জেনারেট হবে যে ফর্মটিতে আমাদের প্রত্যেকটি এমপ্লয়ের যে তথ্যগুলো আছে সে তথ্যগুলো আপলোড করতে হবে যেমন অ্যাপ্রুভাল মেমো নম্বর স্যাংশন মেমো নম্বর অথবা ভ্যাকেন্ট ভাইস অ্যাপ্রুভাল মেমো নম্বর অথবা দুটোই আমরা এখানে আপলোড করতে পারবো যেসব তথ্য আমরা দিয়েছি তার এগেনস্টে আমাদের ডকুমেন্টগুলো আপলোড করতে হবে সেই জন্য প্রত্যেকটি এমপ্লয়ের পাশাপাশে একটি আপলোড বাটন আছে আপলোড বাটনে ক্লিক করলে নিচে মতো একটি পেজ ওপেন হবে এখানে আমরা পাবো ব্রাউজ অপশান এই ব্রাউজ অপশানে ক্লিক করে যে পিডিএফ ফাইলটি আমরা তৈরি করেছি সেই পিডিএফ ফাইলটিকে এখানে অ্যাটাচ করতে হবে এবার আমরা এই পিডিএফ ফাইলে কি কি দিব এই পিডিএফ ফাইলে আমরা দেবো অ্যাপ্রুভাল মেমো অফ দ্য এমপ্লয়ি এমপ্লয়ির অ্যাপ্রুভাল মেমো নম্বর তার সাথে দেব স্যাংশন মেমো অর্থাৎ পোস্ট স্যাংশনিং মেমো অথবা ভ্যাকেন্ট ভাইস অ্যাপ্রুভাল মেমো ভ্যাকেন্ট ভাইস অ্যাপ্রুভাল মেমো অথবা দুটোই অথবা যেটি আমরা পাবো সেটি আমরা এখানে আপলোড করব এছাড়াও যেসব পোস্টগুলো ভ্যাকেন্ট আছে সেসব ভ্যাকেন্টের ক্ষেত্রে ইস্যুড পিপি অর্থাৎ যেসব পিপি ইস্যু হয়েছে সেগুলো আপলোড করবে এরপরে সমস্ত তথ্যগুলো সবার পরপর আপলোড করে দেবেন আপলোড করার পর ফাইনালাইজ বাটনে ক্লিক করবেন এবার দেখা গেল যে এখানে জেনারেটের যে ভ্যাকেন্সির সেকশন গ্রুপ বা সাবজেক্টের
যে ভ্যাকেন্সি জেনারেট করবে বা যে পোস্টগুলো জেনারেট হচ্ছে সে পোস্টগুলোর সঙ্গে সেকশন গ্রুপ বা সাবজেক্টের বা অন্য কোনো রকমের অমিল থাকলে তা স্কুলের লেটার হেডে সমস্ত তথ্য দিয়ে স্ক্যান করে এখানে আপলোড কমেন্ট অফ এইচ ওয়াই আপলোড করবেন তাহলে এখানে সমস্ত যে তথ্যগুলো আছে সে তথ্যগুলো দেওয়া পূরণ হয়ে যাবে এবং তারপরে এখানে আমাদের স্টাফ প্যাটার্নটি ওপেন হয়ে যাবে সমস্ত তথ্যকে ফাইনালাইজ করে দেওয়ার পর যে স্টাফ প্যাটার্ন সে স্টাফ প্যাটার্ন আমাদের তৈরি হয়ে গেছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা পুরো স্টাফ প্যাটার্ন আপনার স্কুলে তৈরি হয়ে গেছে এখানে একটি অপশন পাবেন ডাউনলোড পিডিএফ ডাউনলোড পিডিএফ এ ক্লিক করে এখানে যে আপনারা স্টাফ প্যাটার্নটি দেখতে পাচ্ছেন সেই স্টাফ প্যাটার্নটিকে আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারেন এবং প্রিন্ট করতে পারেন আশা করি এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিভাবে স্টাফ প্যাটার্নকে ও এস এম এস সাইটে আপলোড করতে হয় আশা করি এই ভিডিও আপনাদের ভালো লাগবে যদি এই ভিডিও আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই এই ভিডিওকে লাইক করুন এবং এই চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন আর কোনো প্রশ্ন কোন সাজেশন বা কোনো ফিডব্যাক থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানান আর এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ